Luego de que la prensa lograra entrar nuevamente al Palacio Federal Legislativo ante la negativa de los cuerpos de seguridad, el presidente del Parlamento reconocido como encargado de la República por más de 50 países desestimó la decisión del sistema político venezolano de activar un carnet fronterizo a partir del 17 de junio. ¿Cómo va a poder entonces emitir un carnet eh, fronterizo? Sabemos que han fracasado en absolutamente todos los mecanismos que han implementado como llevaron al fracaso a Venezuela, pero nosotros lo vamos a reconstruir. Guaidó espera que ante la decisión de extender la vigencia de pasaportes vencidos por cinco años, países de la región se apeguen a la medida. Bueno, ya hay varios países que han adscrito eh, el decreto que emitimos, Estados Unidos y España, y esperamos que muchos otros también lo puedan suscribir. El diputado Carlos Valero, integrante de la Comisión de Política Exterior, rechazó las declaraciones de Jorge Arreaza al señalar al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y aseguró que desde el Parlamento continuarán con labores consulares. Ninguno de nuestros hermanos se va a quedar sin atención consular. Ninguno, óigase bien, sean del color político que sean y de la condición en la cual estén. No es más que un show y un espectáculo porque hasta el día de hoy la frontera venezolana sigue cerrada. En plenaria hubo tres puntos de información, uno de ellos del diputado Williams Dávila, quien denunció el asesinato de un hombre de 32 años por parte de la Policía Nacional Bolivariana, mientras la víctima surtía su carro de combustible. La Asamblea Nacional también aprobó la creación del monitor de servicios públicos, el cual estará integrado por la diputada Nora Bracho y Manuela Bolívar para monitorear la crisis en el sector. También se aprobó la designación de Isaac Salama como representante diplomático de Juan Guaidó ante los Países Bajos y de Julián Cárdenas García como representante del Parlamento en esta junta directiva ad hoc en PDVSA. Desde Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros.